好，那先谢谢了，回去等通知吧。好的。来，下一个。各位领导好，我叫李静，今年二十三岁，大学本科，药学专业。我在一家大型的药厂做化验员。今天我来贵公司的目的就是想挑战一下我自己。如果各位领导给我这个机会的话，我会尽我最大的努力，实现我的人生价值。我叫柯一苗，本科学历，是药学专业的。之前呢是在。张总，他还不错。很适合这个职位啊，让他先回去吧，等通知好了。嗯，好，好，谢谢啊。那你先回去等通知吧。好，谢谢。一会儿吃什么呀？哎呀，随便吧，附近吃点就行。哎、啊，张大哥，你还没走啊？我特意在这儿等你啊，张总。哎，行行行。别这么叫我了。哎，对了，你到我们公司来应聘，为什么也不跟我说一声呢？我要跟你说一声的话，就不叫应聘了，说不定人家说我走后门呢。嗯，对了，我特意在这等你啊，是想问你晚上有没有空，我想请你吃个饭，主要是为了这个。看来你对这个手链还是很满意的嘛。哎呀，我这眼光还真够好的。哎呀，不过说到这吃饭的事儿嘛，张大哥。你不会没时间吧？不是没时间，好歹你也是旧罗岳父一面，我觉得这顿饭应该我来请才对。真的呀、啊？嗯，那对于你这个富人来说，我是不是应该狠狠的宰一顿、啊？嗯，张大哥，这家餐厅的菜真好吃，我都把我自己吃撑了。很多女孩子啊。都在追逐流行节食，我发现你倒是不追逐这东西啊。人生苦短啊，我节食减肥的话，我就这个也不能吃，那个也不能吃，多亏得慌啊！再说了，节食啊，那是以人的健康为代价的，我才没那么傻呢。我要是真觉得自己胖了，那就出去跑几圈，我使劲跑跑，那不就消耗掉了吗？我跟你说啊，我上学的时候，我还得过那个马拉松冠军呢。你知道马拉松吗？真的。没想到你喜欢跑步啊！嗯，我可喜欢跑步了。我也不知道为什么，我每次啊一有烦恼的时候，我就使劲跑，使劲跑，所有的烦恼都没了。我还是很少见到喜欢跑步的女孩子的。哎，那这么说你也特别喜欢跑步啊？我还真觉得呀，咱俩挺志同道合的。要不咱俩干一杯？啊，来。对了，小李，嗯，我一直想问你一个问题，嗯，你以前所在的那个公司，应该是国企对吧？嗯，那儿都是旱涝保收的，你怎么想到要跳槽到我们公司来呢？这个要说个很高尚的理由，那就是我要挑战我自己，实现人生价值。这要是说个真实的理由嘛，那就是你们的公司待遇好啊，而且你们的工资啊，比我现在的工资要高一倍多呢。这现在跳槽需要什么条件？那就是前景好，有潜力。你们公司的规模这么大，前景肯定好啊！我也不知道我这两个理由你喜欢哪个？你猜我会喜欢哪个？可能大多数的人都喜欢听前面的那个理由，可是我更喜欢后面的那一个，因为后面那一个更真实。那这么说，我是不是被你们公司录用了？<笑>真够滑头的你。<笑>不过我们公司最在乎的还是人才，像你这样的金子，早晚会发光的。我喜欢你这句话，为了这句话，干一杯吧。好啊。哎呀，这都几点了，还不回来？他心里面到底有没有我这个老婆呀、啊？不好意思啊，喂，张闯，你还不回来？你怎么答应我的？我不是已经跟你说过了吗？我晚点再回去。我不管
，你答应过我每天十点前必须回家的。这这都十点五十了。朱丽红，你还有完没完了？我是一个成年人，我在外面有自己的社交圈子，这日子还能不能过了你？喂，喂。别哭哭哭，成天只知道哭。给我，给我。好好好，不哭不哭不哭了啊！都怪你爸不回来，哭。哎、让你见笑了。没事的，其实。不是都说家家有本难念的经吗？朱小姐肯定心情不太好，要不你回去安慰安慰她。她心情不好，那我心情不好怎么办呢？她不需要人安慰。张大哥，我看你还是接电话吧，万一朱小姐有什么急事找你呢？喂，张床，朱丽红，我说你还有完没完了呀？你，你叫叫叫叫什么叫？你听听，你儿子可一直在哭呢。你听见没有啊？大豆怎么了？你不回来，他就一直闹着呢。好，好，好，我马上回家。不好意思啊，看来我这家里确实有点事。嗯，没关系的。那我先走了。怎么了？大豆怎么了？你抱过去，一直哭一直哭的，哎呀，闹了一晚上了。怎么了？不哭，不哭啊！你对他干了什么？我没干什么呀。你下手也太狠了吧！这是不是你自己的孩子？我被你逼的，谁让你一天不回家？你是不是疯了呀？你看看你，你怎么不说是你自己呀、啊？你就是个疯子，朱丽红，我绝不会让大豆陪你在这疯。哎，你你是哪儿啊你？哎呀，宝宝真漂亮，孙子还是孙女儿啊？是孙子，哦，是孙子，我们是孙女儿，孙子孙女儿都一样，健康就好。那倒是，宝宝还不到一岁吧？你们是单独带，还是儿子媳妇儿一起带啊？单独带。啊！哎呀，快跑！哎，快跑！快跑！还我儿子！快还我孩子！还我孩子！快！慢着点，慢着点。快！快呀！没事吧？哎呀，不要紧，就是今天难得这么安静清闲，就这么泡汤了，也不知道他在门口要堵多长时间呢。这个朱丽红啊，太不像话了，我实在是忍不下去了，我得跟他好好谈谈、哎。你想干什么？不是，咱们这么躲，什么时候是个头啊？啊，你说，他和小闯的恩怨我管不了，可是我们毕竟是他的长辈啊，他天天闹的，我们连门都不敢出。你说这不是笑话吗？哎呦，我得跟他谈谈。哎，你可千万别多事儿了。你要知道，他现在就是。嗯、他现在已经不是正常人的思维了。你要是出去跟他谈，他要闹出什么事儿来，最后苦的不是小闯跟孩子吗？小闯和大豆，现在还不够苦吗？哎呀，你说，这样的日子什么时候是个头啊？总会有个头的。小闯不是说了吗？只要丽丽跟他一闹，就没事。
我知道你们喜欢孙子，是人之常情。可是你们有没有想过我这个做亲生母亲的感受？哎呀，这个朱丽红啊，真是疯了！可是现在我连见他一面都要被你们拒之门外。我给小闯打电话，让他马上回来，把这个疯子赶走。你这是糊涂了，这是圈套。他，他，他想逼小闯出来见他。他想见小闯，那让他见好了。再这样下去，咱们的脸啊，都丢尽了。哎呀，你们把大刀还给我，求求你们还给我。小闯，你听到没有？我现在跟你说，你自己惹的麻烦，你自己回来处理。我跟你妈妈现在管不了了。各位叔叔，各位阿姨，各位邻居，我今天站在这里做的事情，对我来说也是不可思议的。可是，如果不是为了自己的孩子，如果不是实在是被逼到了走投无路的境地，我也不会这样。作为一个女人，我也有自己的尊严。可作为一个孩子的母亲，我今天不得不放下自己所有的尊严。站在这里，那么卑躬屈膝的求他们，我只是想看我自己的孩子最后一眼。不是，你干什么你啊？哎呀，你别管我，你不能去。我带出去看看，他是不是一个真正的妈妈？我绝对不让你去。你等小闯回来，他不是个孩子，你这个当妈妈的，也不能再给他擦屁股了。小闯不管长多大，他永远都是我的孩子。你听我的好不好？你不能去。我告诉你，不能去，别不能去，你不能去。这家人怎么这样？这是什么家人？怎么这么含情是啊？真不知道他们家人怎么想。妈，对不起，我真的太想念孩子了。妈理解，毕竟大豆是你的儿子。既然你这么想见他，那你就抱回去吧。我们母女一场是缘分。婆媳一场也是缘分，既然你和小闯的缘分尽了，妈也不能太勉强。以后你们的事情就自己商量吧。妈只希望看在你从小缺少疼爱的份上，多疼疼大豆。毕竟他是你的亲生儿子啊。哦。哎，这个人怎么这样？刚才全在演戏啊！对，孩子在眼前都不想抱，还好意思说小孩子？就是，你别这样啊！妈，住口！你不是我妈，就是一个偏心的老太婆。丽丽，至于吗？你怎么能这样说呢？当初妈也是把你当女儿一样看待啊！这么多年，哪一次你不是帮着你的儿子来欺负我，来害我？我怎么害你了？你和小闯这个样子，你以为我心里好受吗？手心手背都是肉啊！算了，他不想要孩子，咱们两个抱回家，自己养。想得美！我辛辛苦苦怀胎十月生的孩子，你们说带走就带走。我告诉你们，我自己生的孩子，就算我真的养不了了，把他扔了。也不会给你们的，给我，给我，快跑！给我，什么？哎，大姐，哎，大姐，哎，大姐，没事吧？儿子吧，他最后说：“告诉儿子别恨丽丽，他只是想要一个家。丽丽也是你家人吧
知道我现在说什么都晚了，可是我还是想说，妈，您是真正疼爱过我的人，是我亲手毁了这份爱，妈，对不起，我真的很想。咱俩离婚吧，房子给你，大头归我。大头乖啊，赵大哥，真的对不起。如果当时不是因为你跟我吃饭的话，你和朱小姐也不会吵架。如果你们不吵架的话，伯母她也不会。好了好了，跟你有什么关系？千万别自责啊！我知道你今天就是来劝我的，我明白。其实我真的不知道该说什么。不需要说什么。过去的就让它过去吧，还好，我现在有大豆啊，还有我的公司，你相信我，我一定会好好的走下去。张大哥，你能这么说，我特别开心。那些劝你的话，我也不说了。但是，我觉得你现在已经离婚了，就是解脱了，你应该考虑一下你的新生活了。说到我的婚姻呢，我也想的特别多。其实，在我的婚姻生活当中，固然朱丽红的性格有很大的关系，不过其实更多的原因也是因为我自己。也许是因为我自己心里还藏着其他人，根本就放不下，对之前的感情根本就无法释然。所以在没有一个人能真正的走进我心里之前，我想我是不会结婚了。